കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുറവിലങ്ങാട് അവിടുന്ന് പാലാക്കി പോകുന്ന വഴി മരങ്ങാട്ടുപള്ളി ഈ രണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രണ്ട് ടൗണുകൾക്കിടയ്ക്ക് അല്പം വടക്കോട്ട് മാറി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാറി മണ്ണക്കനാട് എന്ന ഒരു ഗ്രാമം അവിടെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഗ്രാമം നേരാ നന്നായിട്ടൊരു റോഡ് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ഗ്രാമം അതെൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ നടന്നാണ് മലയാളം സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത് തറവാടെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പുഷ്കലമായ ഒരു ലൈഫ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നില്ല കാര്യം കുറേ ഭൂമിയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ലാതെ അന്ന് പരിഷ്കാരമൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ഏരിയ അവിടെ അടുത്തൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ എപ്പോഴും മനസ്സ് തുറക്കുക എൻ്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും മനസ്സ് തുറക്കുക മിക്കവാറും അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന അവസരത്തിലാണ് കാരണം അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയൊരു പേടി പേടി സ്വപ്നമാണ് സത്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള പിക്ചറ് അമ്മ പലപ്പോഴും തന്നിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അച്ഛനിപ്പോൾ വരും കേട്ടോ വേഗം അത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക അച്ഛനിപ്പം അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെക്കുറിച്ചൊരു ഞങ്ങളുടെ സങ്കല്പം ഒരു പുള്ളി എന്തും ചെയ്യാൻ പഠിക്കാത്ത നമ്മളെ എന്തും ചെയ്യാൻ പഠിക്കാത്ത ഒരാൾ എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടാത്ത ഒരു 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 സന്തോഷവും മറ്റ് അനുഭാവപൂർവ്വമുള്ള ഒരു പരിഗണനയും ഒക്കെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനോടായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്കൊരു ചായ ഉണ്ടാവുക ഇത് വല്ലപ്പോഴും ആണ്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമോ രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ അമ്മ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഉത്സവക്കാലമാണ് മേടമാസത്തിൽ അവിടെ ഉത്സവക്കാല ഉത്സവം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ് ആറ് ദിവസത്തിന് ഒരു തലേ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ പെട്ടിയും പ്രമാണമായിട്ട് പോകും അമ്മയുണ്ടാവും അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ത്രിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടത്തം അവിടെ ഇല്ലാത്ത കളികളില്ല അവിടെ വലിയ കുളമുണ്ട് കുളഞ്ചാട്ടം നീന്തൽ ഈ അമ്മ വീടെന്ന് പറയുന്നത് പലായക്കടുത്ത് തന്നെ രാമപുരം രാമപുരത്തിനടുത്ത് മേതിരി എന്നൊരു കരയുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഓണം കയറാൻ മൂല അന്ന് ബസ് തന്നെ അവിടെ പോകില്ല ബസ്സല്ല ജീപ്പ് തന്നെ പോകാൻ വഴിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ പോവുക ജീപ്പൊന്നും അന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല വല്ലപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ബസ്സിൽ അമനകര എന്നൊരു സ്ഥലത്തിറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ഒരു വളരെ നല്ല ഒരു 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 അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ അവർ മാന്ത്രികന്മാരാണ് മന്ത്രവാദികളാണ് അമ്മാവനും മുത്തശ്ശനും അച്ഛ അമ്മയുടെ അച്ഛനും എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഈ ഉത്സവകാലത്ത് സമീപത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം കുട്ടികളെല്ലാം അവിടെ വരും ഇവരെല്ലാം അവിടെയാണ് ഈ ആറ് ദിവസം അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ കഥകളി കളിക്കും പാട്ട് കച്ചേരി നടത്തും ഇതൊക്കെ പാട്ട് കച്ചേരി അറിയാമെന്നല്ല പാട്ട് കച്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ആൾ ആരെങ്കിലും പാടുന്ന ഒരോ ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈൻ ഒരാൾ വോക്കൽ മ്യൂസിഷ്യനായിട്ടങ്ങ് അഭിനയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ കഥകളി കഥകളിക്ക് തിരശ്ശീൽ പിടിക്കുന്നത് പോലെ വലിയൊരു ഡബിളോ മുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിൽ തിര നോക്കുക വേഷം കെട്ടുന്ന പോലെ കരിയൊക്കെ മുഖത്തൊക്കെ വയറി തേച്ച് അലർച്ചയോടുകൂടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതുപോലെ പിന്നെ പിന്നെ യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല ആഹാരത്തിനൊന്നും എപ്പോൾ ചെന്നാലും ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ള ഇത് കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും വിരുന്നുകാർ വരുമ്പോഴാണ് അന്ന് എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ ഒരു ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ വിശേഷിച്ച ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഗസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോഴാണ് മുത്തശ്ശൻ അവിടെ നിന്ന് മുത്തശ്ശൻ ഔട്ട് ഹൗസിലാണ് താമസിക്കുക ഔട്ട് ഹൗസിൽ ഇന്ന് ഒരാൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ആ ചെല്ലുന്ന ആളുടെ ഞാനാണ് ചെല്ലുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലെടുത്ത് ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവർക്ക് ചായയോ കാപ്പിയോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ആണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അന്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ ഈ അമ്മാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മാത്ത എന്ന് പറയുന്ന അമ്മ വീട് അമ്മാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ ഫ്രീ ആണ് അവിടെ ധാരാളം പഞ്ചസാര ഇട്ട കാപ്പി അതുപോലെ പലഹാരങ്ങൾ അതുപോലെ രാവിലെ പൊടിയരി കഞ്ഞിയോ അങ്ങനെ
പിന്നെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോ പോരുമ്പോൾ അമ്മാത്തുനിന്ന് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോരുമ്പോൾ ഇല്ലത്തേക്ക് പോരുമ്പോൾ വലിയൊരു വ്യാകുലത മനസ്സെ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ ബാധിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ കാലം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയായിരുന്നു എന്നർത്ഥം പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം വന്നത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് അച്ഛൻ സംസാരിക്കുക ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ അത്ഭുതമായി പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കും അച്ഛൻ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കാര്യമോടെ നിൽക്കട്ടെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വയ്ക്കും പോകുന്നത് ഒരു നാൽക്കാലി മൃഗം അതായത് ആന ഒരു ഒരാനയെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ വേണം എന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാകാമല്ലോ അന്ന് ഈ ആനയെ അല്ലാണ്ട് ആനയെ വളർത്താനുള്ളൊരു കെൽപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കുടുംബം ആയിരുന്നില്ല സത്യത്തിലത് അപ്പോൾ ആന അച്ഛൻ മുത്തശ്ശൻ്റെ മരണശേഷം അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷം അച്ഛൻ അത് രണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ മക്കൾ അത് മൂന്നാക്കി അങ്ങനെ ആ മൂന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ആന ചെരിഞ്ഞു പോയി മരിച്ചു പോയി വേറൊരു ആനയെ നോക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ള ഏൽപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരാന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇത് ഭംഗിയും തരേണ ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആനയല്ലാതെ ഒരു വലിയ തൊഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇല്ലത്ത് ഏതാണ്ട് തെക്ക് കിഴക്കേ മൂലയിൽ തൊഴുത്ത് അതിലൊരു മൂന്നാല് ഏറ് ഏരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതാണ് രണ്ട് കാളകൾ കൂടിയ ഒരേര് മൂന്ന് നാലെണ്ണം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടേര് മൂന്ന് ആറെണ്ണം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഏര് കാളകളെ വളർത്തിയിരുന്നു കൂടാതെ നാലഞ്ച് പശുക്കളെയും അത്ര വലിയ തൊഴുത്താണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷിയുണ്ടായിരുന്നു ആ കൃഷിയിൽ ഈ പാടത്ത് വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തറവാടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് തന്നെയാണ് ഈ പാടം മുഴുവൻ ഒരു എട്ട് പത്ത് ഏക്കർ വരുന്ന ഭാഗം അതിപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പാടമല്ല നെൽകൃഷി ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെർമിഷനോടുകൂടി ഞങ്ങളത് മറ്റ് കൃഷികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും തെങ്ങ് വയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ പാടത്ത് വിളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കാളകളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിന് പണിക്കാർ പുറത്തു നിന്ന് വരും അവരുടെ കാളകൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു വിദൂര സ്മരണ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല ഈ മരങ്ങാട്ടുപള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അപൂർവം ചില വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകാമെന്നല്ലാതെ കാള പൂട്ടുക അതിൻ്റെ ശബ്ദം അതിൻ്റെ രസം ആ പണിക്കാരുടെ കൂവൽ ആർത്ത് ആർത്ത് അട്ടഹസിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ കാളയെ ഓടിക്കലോ അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ല് ഭയങ്കരമാണ് അന്ന് കാളയുടെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടനെ അതിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും ഞാനാണെങ്കിലും മുമ്പ് ഇരിക്കുക ഒരു ഒരേ അല്ല ഒരു കാളയും കൊണ്ട് ഞാൻ പോകും പിന്നെ ഈ കാളയെ മേയ്ക്കാനൊക്കെ അവിടെ വേലായുധനുണ്ട് ജോലിക്കാരനാണ് വേലായുധൻ പ്രഭാകരനുണ്ട് കുഞ്ഞിരാമനുണ്ട് അതുപോലെ പരമു എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് ഇവരൊക്കെയാണ് കാളെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞങ്ങളും ആ കൂടെ കൂടും ഇത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര രസമാണ് അവൻ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാണാനോ അനുഭവിക്കാനോ പറ്റാത്ത ഒരു ത്രില്ലാണ് ആ കാളെ കുളിപ്പിക്കുക വലിയൊരു ചിറയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു അര കിലോമീറ്റർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിന് ഒരു കുളമുണ്ട് ആ ചിറ എന്ന് അതിന് പറയുക ആ ചിറയുടെ ഒരു കടവിലാണ് ഈ കാളെ കുളിപ്പിക്കുക ആ കാളെ കുളിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തൊഴുത്തി കയറ്റി കെട്ടി അതിന് പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കുക കച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊരു ഒരു ഭയങ്കര നിർവാണമാണ് ഒരു നിർവൃതി ഇത് കാണുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഇത് കഴിച്ച് കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇത് കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ തിന്നുന്ന കാണാനായിട്ട് എല്ലാ കാളേൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പോകാനൊക്കുകയില്ല ചിലരൊക്കെ വളരെ കൂറ്റന്മാരുണ്ട് അത് എന്താ ചെയ്യുക എന്നറിയില്ല ഉപദ്രവിക്കും നമുക്ക് ആ കാളയെ സ്ഥിരം നോക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ അതിനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടൊരു കാളയുണ്ട് അല്ലെ ഒരു മൂരിക്കൂട്ടനുണ്ട് അവനെ മാത്രം മേയ്ക്കാൻ എനിക്കാവും നമുക്ക് അമ്മാത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോവാം അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഉത്സവക്കാല അല്ല എങ്കിലും അവിടെ അവർ മന്ത്രവാദികളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കൊണ്ടമൃഗ്
കാലടി പിന്നെ കാട്ടുമാടം കൊണ്ടമറുക് ഇവരെല്ലാം വളരെ പവർഫുള്ളുമായ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ദേവി ആരാധകരാണ് ശ്രീ പോർക്കലി എന്നൊക്കെ പറയും അത് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയുടെ ബോർഡറിൽ നിന്നൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇഞ്ഞോട് ചേക്കേറിയ ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ അമ്മാത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉത്സവകാലം അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലും അവിടെ ആൾത്തിരക്കാണ് അവിടെ പുറത്തു നിന്ന് ഓടുന്ന ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടൊരു ഔട്ട് ഹൗസ് വേറെ ഉണ്ട് അവിടെ അധികവും ഈ ആവാഹനയിലൂടെ ഭ്രാന്ത് അപസ്മാരം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ മാറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അവിടെ അവലംബിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പല ദിവസങ്ങളിലും കാണാം വളരെ വയലൻ്റായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭ്രാന്തന്മാരെ ഭ്രാന്തികളെ അപ്പോൾ ഇവരെ ഈ ഭ്രാന്ത് ഒഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ചില നെയ്യ് അവിടെ നിവേദിച്ച നെയ്യ് സേവിക്കുക അവിടുത്തെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക ആഹരിക്കുക അതിനൊക്കെ പുറമെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആറോ ഏഴോ കോഴ്സ് ദിവസത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആവാഹനയുണ്ട് ആവാഹന എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് അമ്പലത്തിലെ പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മെയിൻ പൂജാരി തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് അതൊരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ആവാഹന കാണാനായിട്ട് പോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണാനെങ്കിൽ കൂടി കാണാൻ പോകാറുണ്ട് കാരണം ഒരു ഹേമദണ്ഡവും ഈ രോഗിയിൽ പ്രയോ ഇല്ലാതെ കേവലം ഇങ്ങനെ ആവാഹനം കൊണ്ട് തന്നെ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഒരു അലൗകികമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഈ മന്ത്രവാദി പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നും അതിങ്ങനെ എവിടെയോ ഒരു തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അയ്യോ 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 എന്ന് ഇങ്ങനെ രോഗി ഇങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാം അപ്പം നമ്മളവർക്കും എന്തെങ്കിലും അയാളെ ചെയ്തിട്ടല്ലേ അവളെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അത് സമീപത്തെങ്ങും ആരുമില്ല ഒരു അഞ്ചോ ആറോ അഞ്ചോ എട്ടോ അടി മാറി അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളോ നിൽക്കുമെന്നല്ലാതെ മറ്റാരും ഉണ്ടാകുകയില്ല അവിടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനിടയ്ക്ക് ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവും ഒരു ഇങ്ങനെ അയ്യോ 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 എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ പൊയ്ക്കൊള്ളാമേ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് ആ പ്രോസസ്സ് അങ്ങ് നിർത്തും നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പോരുമോ നോക്കാൻ പറയും അത് ഒഴിവ് കാണുക എന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുക അത് ജോത്സ്യനാണ് ചെയ്യുക സ്ഥിരം ഒരു ജോത്സ്യനുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ആ ജോത്സ്യൻ ഉടനെ കബഡി വാര വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇത് പറയും ഇല്ല ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും ആവാഹിക്കും ആവാഹിക്കുമ്പം ഞാൻ പൊയ്ക്കൊള്ളാം 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 എന്ന് ഇവരിങ്ങനെ അട്ട വല്ലാത്ത വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം വീണ്ടും നോക്കും നോക്കും പോകും പോകും നോക്കാം പോകും ആ പിന്നെ ആ പോകാനായിട്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള അവ അവസാനത്തെ ആവാഹനം ഒരു മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ആവാഹനയിൽ ആ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം അവർക്കുണ്ടായത് എന്ന് അതിൻ്റെ കാരണഭൂതമായിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ഇഞ്ഞോട് സ്വീകരിച്ച് വലിച്ചെടുത്ത് അതിനെ ഒരു പ്രതിമയിലാക്കുക ചെയ്യുക അതാണ് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ സംഭവം അതാണ് അതങ്ങനെ ആയി പോന്നോന്ന് നോക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ജോത്സ്യം വേണം പോരാ അവർ സമ്മതിച്ചു എങ്കിൽ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചെയ്ത് ചെയ്തു ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ അപസ്മാര കാരണമായ സംഭവം അവിടെ നിന്ന് പോന്നോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഇയാൾ വീണ്ടും കബഡി വെച്ച് പോന്നെന്നോ പോന്നില്ലെന്നോ പറയും ഇത് കാണാ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ കാണുക എന്നുള്ള ഒരു ആദ്യമൊക്കെ രസമാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് കാണാൻ അവിടെ പോകാറില്ല കാരണം ഈ രോഗിയുടെ ഒരു ദീന രോദനം കേൾക്കാനുള്ള വിഷമം അവർക്കിട്ട് ചുട്ട അടി കൊടുത്തിട്ടാണോ അവരിങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് കാണാതെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രയോജനപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഈ വെള്ളി ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ ഈ ആവാഹന എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നടക്കുക ആ ആവാഹന കാണാനായിട്ട് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ വരാറുണ്ട് ഇത് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇത് വളരെ പഴകിയ അസുഖമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരിയല്ലാന്ന് വരും ഒരു ദിവസത്തെ ആവാഹനം കൊണ്ട് നടക്കില്ല കാരണം ഈ ആവാഹന എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ശ്വാസം പിടിച്ചാണ് ചെയ്യുക ഈ കർമ്മി ആ ശ്വാസം പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ കർമ്മിക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ
ഒരു മുഖ മൺ മണ്ഡപമെന്ന് അതിന് പറയുക ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആകാരമൊന്നുമില്ല ഒരു വലിയ ഹാള് ആ ഹാളിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ഈ ദേവീ പ്രതിഷ്ഠ ആ ദേവീ പ്രതിഷ്ഠയുടെ അകത്തേക്ക് അതായത് പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ഇരിക്കുന്ന ആ മുറിയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം സ്ത്രീകൾ അതിൻ്റെ ഈ ആ അമ്പലം എന്ന് പറയുന്ന ഹാളിരിക്കുന്ന ആ പ്രദേശത്തിന് മാത്രം ചുറ്റ ചുറ്റുപാടും മാത്രമേ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കൂ അകത്ത് അവർക്ക് ദർശനം നടത്താനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്നടി ഉള്ളിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാം പ്രധാന ഡയറ്റ് ഇരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ അടി പുറകിൽ മാത്രം നിന്നേ അവർക്ക് ദർശനം സാധ്യമുള്ളൂ അന്നും അതെ ഇന്നും അതെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോകുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസരമായതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഓർമ്മിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ പോകാനും കാണാനും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹൈ എസ്റ്റീമിലാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഇതുപോലെ പല വളരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണം ഉള്ള ഈ ബോധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന അപസ്മാര ബാധകർ ബാധിച്ച ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്തന്മാരെ ഭ്രാന്തികളെ ഒക്കെ ഈ ആവാഹന കൊണ്ട് ഭ്രാന്തനും ഭ്രാന്തിയും അല്ലാതാക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ് നടത്തുന്ന ഈ ആളെ ഒരു ഭയങ്കര അത്ഭുതാവഹമായ ഒരു ഇത് ആളായിട്ട് ഭയങ്കരനായിട്ട് ഒരു ഗംഭീരനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക എന്നർത്ഥം അമ്മാവനാണ് ഇത് ചെയ്യുക എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ മുത്തച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ മുത്തപ്പൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ സഹോദരനായ മൂത്ത സഹോദരനായ അമ്മാവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇളയ സഹോദരനായ അമ്മാവനും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ മുത്തച്ഛൻ്റെയും അതിനുശേഷം മുത്തപ്പൻ്റെയും അമ്മാവൻ്റെയും മരണശേഷം ഇത് തുടർന്നിരുന്നത് മുത്തപ്പൻ്റെ മകനായ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനൊരു അകാല നിര്യാണം ഉണ്ടായി അത് അത് ആ കുടുംബത്തെ ആകെ ഒന്ന് വലച്ചു കളഞ്ഞു മാനസികമായിട്ട് ഇനി അതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ആ വാഹനയും അവിടെ വച്ച് ആ വാഹനയും ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഭ്രാന്തിനോ അപസ്മാരത്തിനുള്ള ചികിത്സയും അവിടെ നടത്തുന്നില്ല അവർ പുറത്തു പോയി പൂജാതി കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോയി ആവാഹനയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ആവാഹിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടാകും അല്ലാതെ ഇതൊരു ഒരു വരുമാന മാർഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല അവരത് നിർത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഈ ക്ഷേത്രത്തിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്നിന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മണ്ഡലക്കാലം അവസാനിക്കുന്ന ആ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നാൽപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ അന്ന് അവിടെ ഗുരുതിയുണ്ട് ഗുരുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഗുരുതി കലക്കിയിട്ട് ഗുരുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞപ്പൊടി ചുണ്ണാമ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഡ് കളേഡ് ബ്ലഡ് പോലെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആവും അത് അതിൻ്റെ അത് തർപ്പിക്കുക ഈ ഒരു പ്രത്യേക പാലക്കൊമ്പ് നാട്ടിയ അറുപത്തിനാല് കളങ്ങളുള്ള ഒരു ഒരു നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അത് വാഴപ്പോള കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് അർപ്പിക്കുക നിവേദ്യത്തോടു കൂടി അർപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനാണ് ഗുരുതി നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ ഇപ്പോഴും ഈ മൃഗബലി മൃഗബലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഴിയെ കൊല്ലുന്ന ഇടപാട് ഈ ക്ഷേത്ര സങ്കേതത്തിൽ ഇപ്പോഴും വിശ്വാസികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് നടത്താതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ വർഷം മുമ്പ് പോലും ചില ശ്രമങ്ങൾ അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മുഖാന്തിരവും മറ്റ് അവിടുത്തെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ചില മുഖാന്തിരവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും അവർ വന്ന് ഇവിടെ പറയുകയും നമുക്ക് വിരോധമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസികൾ വന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചില ആളുകളുണ്ട് അവർ നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട് സൗകര്യം കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആ കോഴിയെ വെട്ടാനായിട്ട് അവകാശമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരാണ് അത് ചെയ്യുക ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ആ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴിയുടെ തല ഈ വെട്ടുന്ന ആൾക്കും ബാക്കി ഭാഗം ഈ വഴിപാട് നേർന്ന് കോഴിയും കൊണ്ട് വന്ന ആൾക്കുമാണ് ഈ കോഴിയെ അറക്കാൻ അറക്കുക എന്നല്ല പറയുന്നത് കോഴി വെട്ട് എന്നാണ് പറയുക കോഴി വെട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇക്കൊല്ലം എങ്ങനെയുണ്ട് ഓ ഇക്കൊല്ലം കുറവായിരുന്നു ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് കോഴിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുക അവിടെ ഉള്ളവർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അത് കുറവാണെന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഈ കോഴിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വഴിപാടായിട്ട് ഇതിനെ
അറക്കുന്ന ആൾ കഴുത്തിന് അല്പം കൂടെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് അറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അപ്പോൾ അത്ര വേണ്ട എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇയാൾ ഈ വഴിപാടുകാരൻ പുറകോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കലും കാണുന്ന ഒരു രസമാണ് അത് ഈ രണ്ടുപേരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ വഴിപാടിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ആ പ്രോസസ്സ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ ആര് തീരുമാനിച്ചാലും ഇവർ തീരുമാനിച്ചാലും ഇവർക്ക് ഈ ഈ നമ്പൂതിരി ഗ്രഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടമറവുകാർക്ക് ഇത് വേണം യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല സത്യത്തിൽ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ആളുകൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയെന്ന് മാത്രം മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത് ഇതേ ഉള്ളൂ അതിൽ സംഭവം വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ദുഃഖമേ അവർക്കുള്ളൂ ഇത് ഈ നാൽപ്പത്തൊന്നിന് മാത്രമല്ല പിന്നെ വിഷുവിന് വിഷുവിൻ്റെ അന്ന് വിഷുവിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണോ പിറ്റേ ദിവസമാണോ എന്നറിയില്ല ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല ആ കാലത്ത് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടില്ല അതും ഇതേ പ്രോസസ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഉരുതിയുണ്ട് ഈ കോഴിയെ വെട്ടലും ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്നൊക്കെ അവശേഷിക്കുന്ന ഈ ആവാഹനയല്ല ഈ പുറത്തെ ഗുരുതിക്കളത്തിൽ ഈ ഗുരുതി തർപ്പണവും അത് ഈ ധാരാളം പാത്രങ്ങളുമായിട്ട് ആളുകൾ വരും എൻ്റെ പാത്രത്തിലും കൂടെ നിരുതി ഗുരുതി എടുത്ത് അതായത് ഇത്രയും വലിയ ഈ പാത്രത്തിൽ ഈ ഗുരുതി എന്ന് പറയുന്ന ആ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് തർപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് അത് നിവേദിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് ആ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാത്രം വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഐശ്വര്യമാണ് അത്രേ ഇതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ പാത്രം കൊണ്ടുവരുന്നവരും കോഴി കൊണ്ടുവരുന്നവരും ധാരാളം ഇപ്പോഴുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര തൽക്കാലം നമുക്ക് നിർത്താം പുറത്ത് ഈ കാര്യം അറിയാതിരിക്കാനായിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് പബ്ലിക് ആകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് വാസു എന്നെ സഹായിക്കണമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മിണ്ടല്ലേ മിണ്ടല്ലേ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ന